Hello, good evening, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Okay, so how are you? Yes, ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Today was good. It, It was, was good. <laughs> okay. You did a lot of things. Yes. Okay, guys. All right. So, well, today we're going to start with our class. This is class number 11, right? So we have today's agenda, guys. And today's agenda, we have the warm-up. We are going to move them to unit four. We also have clothing vocabulary. We have a speaking and we also have uh, the wrap-up, okay? We also have reading today. So to begin with, we are going to start with the warm up. Okay, so as a warm up, we are going to have a tongue twister. So this one goes like this: Katie caught the kitten in the kitchen. So Katie caught the kitten in the kitchen. Yeah, this one is for you to practice the letter K. Yeah, so Katie caught the kitten in the kitchen, yeah? So practice it you alone, okay? Practique luce solito, sí, practiquelo unas uh, dos veces y luego voy a mencionar algunos nombres para que pueda participar, okay? So, Katie caught the kitten in the kitchen, okay? All right, so let's see. Uh, Jonathan, can you please uh, say it? Carry out the kitten in the kitchen. Okay, very good. Alexandra? Katie, Katie cut the kitten in the kitchen. Perfect. Um, let me see, Claudia Andreina? Katie cut in the, Katie in the kitchen. Okay, the kitten. Thank kitten. you. Yes. Okay. Edwin? Yes. Count the kitten in the kitchen. Okay. Uh, Mercedes? Katie couch the kitchen in the... Perdón. Katie couch the kitten in the kitchen. Okay. Katie caught the kitten in the kitchen. Perfect. Thank you. Uh, Milena? Katie cut the kitten in the kitchen. Very good. Maria Jose. Katie cut the kitten in the kitchen. Very good. Jonathan. Jonathan. Hello. Yes, say it. Katie cut the kitten in the kitchen. Okay, Katie cut, cut. Okay, Katie cut the kitten in the kitchen, guys. Katie cut the kitten in the kitchen, okay? Yes, okay, very good. Let's continue, let's continue. So this one is for you to practice, okay? So practice it once you are alone in your house, okay? Practíquelo cuando tenga el tiempo de practicarlo, pero practíquelo de verdad, okay? So now let's move and let's start with the following. Okay, so guys, we're going to start by talking about colors. So it says that we need to match the colors to the things that they describe, okay? So tenemos que enlazar los colores con la cosa que es del color que estamos mencionando, okay? So let's see, let's do the first one. It says light blue. What is light blue? Okay. The left side. Okay, the side. Okay, so what is yellow? Yellow? Sand. sand. The sand. What is green? Grass. Grass. Okay, grass. Okay, and what is the meaning of grass? Says. Yes, or pasto. Very good. Number four, pink. Blue. 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 Blue.
Okay, strawberry ice cream. What about brown? A coconut shell. A coconut shell. What about orange? Carrots. 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 Okay, and carrots are? Zanahoria. 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 Very good. Um, okay, Liliana. Okay. Gray. Um, milk. Milk? No, no, no. <laughs> okay, let's see. Gray. Okay. Clouds. Oh, clouds. Gray. Gray, okay. Red, blood, blood, white, milk, milk, and purple, grapes, grapes, grapes. Okay, very good. Uh -huh. Yes, excellent. What is the meaning of blood? What is the meaning of blood? Sangre, sangre, sangre. sangre. Very good, guys. What is a coconut shell? What is la cascara, del coco. la cascara del coco? Very good. So let me see. What is the meaning of sand? Arena. Arena, Arena guys. Very good. Excellent. Okay, so let's move. Okay, let's move. Now let's talk about how to describe clothes. Yes, como describimos ropa. Okay. So let's learn some new adjectives, okay? Those adjectives are so, but so important, okay? So let's see. Number one is trendy. What is the meaning of trendy? What is it? Trendy. Como lo más popular, lo de moda. Exactly. So a uh, trendy, guys, means de moda, yes? Por ejemplo, en español, en algunas ocasiones, algunas personas mezclan inglés y español y dicen, esa canción es bien, es bien trendy. Ok, que está de moda. Sí, trendy. O cuando se ve trendy en algún uh, centro comercial, más que todo donde hay ropa, es de moda. ¿Ya? Yeah? What is the meaning of baggy? What is baggy? Como holgando, ropa holgando, algo así. Baggy, guys, es como ese tipo de ropa. Miren, miren la imagen. Es holgada, que no le queda muy apretada, pero tampoco le queda eh, eh, muy floja, floja, ¿ok? Es como holgada, como una camiseta. También esos pantalones que están bien de moda ahora, que se llaman cowboy jeans, ¿ok? So, así. What is the meaning of knee? Neat means limpio. Ok. Cuando usted dice, my t-shirt is neat. Mi camiseta está limpia. Ok. My jeans are neat. Yes. Uh -huh. Etc. My uniform is neat. Está limpio. What is the meaning of creased? Arrugado. Arrugado. Arrugado, guys. Ok. O como le decimos nosotros, ajado. Yes. So, creased, arrugado. What is the meaning of worn out? Worn out. Degastado. Degastado. Cuando usted dice, no, hombre, ese pantalón ya está bien degastado, dice. Right. So, these jeans. Okay, these jeans are worn out. Okay, cualquier cosa que esté gastada, cuando se trata de prendas, es worn out. Worn out. Okay, what is the meaning of designer? Diseñador. Diseñadora. Diseñador, diseñador diseñadora, depende. Now, conservative. Como conservador. Conservador. Ajá. Okay. For example, that blouse is conservative. That dress is conservative. Conservador. Okay. Now, ironed. What is the meaning of ironed? 
como planchado. 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 Very good, planchado. Now, what is the meaning of new? What is nuevo? Nuevo. Nuevo, okay. What is the meaning of no name? Que no tiene nombre. Sin no. nombre, ok. No. En algunas ocasiones usted compra ropa que es no name. No tiene nombre de quien lo ha diseñado. Ok. En muchas ocasiones hay camisetas o camisas que uno las compra y no es de diseñador. Ok. Es no name. Yes. What about old fashioned? Como moda de moda. vieja. Oh. Anticuado. Old fashioned es anticuado. Okay, old fashioned. Yes, old fashioned. But old fashioned eh, puede ser anticuado, pero puede ser también algo positivo. Por ejemplo, si usted ve algunas personas se dicen old fashioned. Okay. Y es como de la moda antigua, o sea, anticuados, ¿verdad? Pero no es algo negativo. Now, outlandish. What is the meaning extravagante. of outlandish? Extravagante. Extravagante, okay. Yes, uh -huh. so extravagante. Now, what is the meaning of sloppy? Descuidado. Descuidado, right? Descuidado. Yeah, whenever you have uh, probably some clothes, right? Some prendas que están descuidadas. That those are worn out, ya están degastadas. They are sloppy, right? So then what about uh, the next one, which is tight, Fitting. Como apretada. Ajustado. ajustado, ok. Ajustado. Algo que le queda a usted ajustado, ok. Vaya. So, what we are going to do is the following. Vamos a enlazar los opuestos. Los opuestos, ok. Vamos a comenzar con el primero. Trendy, which is the opposite. ¿Cuál es el fashion. 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 Very good. Baggy. Tight, tight, fitting. Tight fitting. Tight fitting. Yes, cuando usted vaya a, a comprar algo, en este caso, bueno, hombres y mujeres, ¿verdad? Puede decir, this is tight fitting, ¿ok? Tight fitting, ¿ok? Que le queda acertado o apretado, ¿ok? Ahora, which is the opposite of me? Sloppy. 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 Very good. What is the meaning, uh, well, what is the opposite of crease? Uh -huh. uh, iron. 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 Okay. iron. Iron. Okay. Iron. Iron. What is the opposite of worn out? No. No. New. 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 Okay. What is the opposite of designer? No name. No name. No name. Very good. Okay, sin nombre. No name. And what is the opposite of conservative? Outlandish. 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 Okay, outlandish. Okay. Outlandish. Guys, and how do you prefer clothes? How do you prefer clothes? Old fashioned, outlandish, tight fitting, baggy, trendy. How do you prefer clothes? Baggy clothes. Baggy, right? Uh -huh. Yes. What else? Old Me. fashioned. Old fashioned. Baggy and old fashioned. Astrid, baggy and old fashioned. Edwin? Neat. Neat, okay. Neat, yes. That is valid. Uh -huh. And the other ones? The other ones? No? Okay. Baggy. Baggy. Okay. Yes. Okay. Very good. Now let's move. Let's continue. Okay. So now let's look at some, um, I would say different clothing. Okay. Prenda de vestir. Yes. So we have number one, which is an evening gown. What is it? What is an evening gown, guys? What is it? ¿Qué es? Como un vestido, de, un vestido noche. de noche. Exactly. So, it is un vestido de noche. Okay. So, what is the meaning of flip-flops? Mm. Maybe. Son como chanclas. Yes. 
yes, son como sandalias, ¿ok? Pero nosotros aquí en nuestro eh, idioma, ¿verdad? Le decimos chancletas, ¿ok? O chanclas algunas veces le dicen. Ok, so, number three is a show. ¿Qué es a show? Un, un chal. No. Eh, well, I'm, okay. I'm going to show you, ¿ok? Lo voy a enseñar okay. que es un show, para que usted se fije cuál es un show. Probablemente sí lo, hemos, sí lo hemos visto porque es bien común, pero... Pero, eh, in the country, mm, yes, I'm not sure, maybe because of, because of the weather in our country, we don't wear shawls, but this is actually a shawl, mire. Esto, estos son los shawls, estos, ok, que solamente no se los pone así, ok. Algunas abuelitas lo usan. Yes, ajá, la gente mayor. Algunas veces sí lo usa, pero estos son los show, miren. Okay. Donde se ve bastante esto es en probablemente en los lugares donde hace frío, ¿verdad? Aquí obviamente no, no tanto, ¿ok? Eh, let's continue. All right, so now a turban, what is a turban? Un turbante. ¿Sí ha visto los turbantes? Yes. Ok, maybe some of you yes, probablemente algunos no, pero mire, esto es. Estos. Estos son los turbantes. Probablemente los, los um, caballeros, ¿verdad? Tal vez no, no saben mucho de ese tipo de, de, de uh, prendas, pero esto es un turbante. Ok, estas cosas que se usan en la cabeza. Algunas personas lo usan. Ok, hay más chiquitos, ok, más delgaditos. Esos son un poco gruesos. Ok, but ok, so now let's continue. Ok, a bow tie. What is a bow tie? Una corbata de lazo. Un, um, a bow tie, como una corbata, ok. Pero la vamos a enseñar para que usted pueda ver qué es. Ahí. Ok, que al final es como un corbatín. Ok. Mire, a bow tie, ok, bow tie, ok, es un corbatín, ok, now the last one, an apron, what is an apron, this one is un very delantal. common, un delantal, ok, es bien común, el apron en la casa es bien común para que uno no se moje o para que uno pues haga mejor las cosas cuando uno está haciendo limpieza, right? When you are cleaning. So, ok, guys. When do you wear... Creo que, yes, bye. When do you wear an evening gown? ¿Cuándo lo utilizamos o cómo lo utilizamos? Letter F. Ok. In the whole body. Ok. Very good. Flip-flops. On your feet. On your feet. Yes. A shawl. ¿Cómo Around se your neck. Around your neck. Ok. Mm, are you sure? Over your shoulders. Over your shoulders. Ok. Over your shoulders. A turban. On your head. On your head. A bow tie. Around, Around your, your neck. neck. Around your neck, right? Eso sí, el corbatín se feliz aquí, right? So now, an apron. Over the front. Over the front, of your front. Over the front of your body. Very good. Ok. So different items, diferentes Um, prendas, ok, que utilizamos, guys. So now, vamos a hablar de texturas, ok, de texturas, de uh, patterns, ok, describing patterns, ok. So we need to match the adjectives below with the correct pictures, ok. So, sin, um, well, bye, veamos. ¿Qué considera usted que es el número uno? The pictures two. Ok, 
So floral, picture two. Okay, let me see. Okay, floral, this one. Okay, yes. Okay, it's floral, all right? Do you like floral patterns? ¿Le gusta? Ajá, las texturas con florales. Yes. Yes, those are beautiful, right? Okay, so now what about number uh, two, which is paisley. Paisley. No. Mm -hmm. No. Okay. I'm going to show you, okay, so you can see. Give me one second, okay? Because nosotros vemos ese tipo de texturas muy seguido. Obviamente la, la imagen que está acá solo es una, pero para que usted vea, todo esto, todo esto es paisley. Son estampados, ¿ok? Son patterns. Son estampados. Mire, todo esto es paisley. Paisley. Todo, 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 todo. Cuando usted ve ese tipo de estampado, acuérdese. Ah, ese es paisley. Even those, mire, son paisley. Okay, bye. Let's see. So number two is Paisley, okay? Paisley, so it is this one, okay? Floral, okay. What about this one? Pinstripe. The picture four, maybe? Okay, picture four? Mm, no. Uh, six, six. Okay. Six. All right, pinstripe is going to be number six. That is correct. I was looking for some images, but okay. So let me, yes. So it is going to be, where is it? Okay, it is going to be number six. What about um, played? Huh? Number three. Played. Number three? Mm, not exactly. Play. Mm. Let me let me share. Okay. Vaya, fíjese bien. Miren lo que es play. Ok. Mm. Nosotros le decimos, se le conoce en ocasiones como las camisas de leñador, le dicen. Ok, so este pattern, esos estampados, ok, mire, es plied, yes, plied, ya, yeah. esos como rayaditos, las más comunes son estas, se ven bastantes, ok, all right. Son so, los cuadriculados, dicho, entonces. Son los cuadriculados, correct, plied. Plied, plied. Plied. And number four, which is, well, five, plain is this one. Okay, plain is this one. Look, que son planos, o sea, son como lisos. Number three. Three. Cuando no tiene nada estampado y todo es liso. Es plain. Y que, y yo, yo he escuchado que gente cuando pide las hamburguesas sin nada más que la carne y pan, dicen uh -huh. plain. Yes. Porque es, es sin es nada. Base, nada. Sí. Sin nada. Ah, sin yeah. nada. Plain. Uh -huh. Yes. Hasta en, la, en, la, en, los, uh, las, como en los estampados es lo mismo. Plain. Okay. Uh -huh. yes. And we also have, okay, we also have polka dots. Well, Number four. Yes. The polka dot pattern son todos los estampados, mire, estos. Estos, mire. Los puntitos, todo, 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 todo lo que tiene puntitos, todo, 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 todo es polka dot. Ok. Teacher, una pregunta. ¿Cuál es la traducción del, del seis? Now, number six. Number six, which is uh, polka dot. Um, yo le diría que es algo como de lunares. Six, okay. este o, o, o el six de que no, acabamos de ver. The picture, the picture. The picture, the picture on this one. Sí. Este. Uh -huh. 
Yes. Sí. Ese es como decir rayado. Ese rayado. es rayado. Sí. Ese Thank es. You, ok, rayado. Uh -huh. Pero fíjese bien, este rayado no es igual que este. Porque mire las rayas, este, este estaba al rayado, ¿sí ve? Pero mire estas rayas, tienen rayas como en espacios grandes, espacios pequeños y un montón de rayas de un montón de colores. ¿Sí? Entonces, y, y, y en ese caso la imagen, las rayas son verticales y son horizontales, sigue siendo igual. Sí, sigue siendo igual. Sí. Ok, ok. Uh -huh. Y ahí, teacher, se diría como horizontal strip o como... Es Yes, horizontal, 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 pinstripe, yes, ahí usted dice verticals o horizontal, usted le da como el, el, el significado correcto, si es horizontal o es vertical, las, las rayas, ok, Bye. very good, all right, so now let's continue, and now let's read, I need Three volunteers, ¿ok? Levante su mano con la reacción para que yo pueda ver la mano levantada, ¿ok? Con la reacción. Eh, the first person is going to read this paragraph, ¿ok? The second one, this paragraph, and the third one, this paragraph. Es para que usted lea. Alexandra, you read paragraph number one, ¿ok? Paragraph number two, Rose. And the last one, the last paragraph, Nobody? Okay, thank you. Me, teacher. Ah, okay, Miriam. Okay, okay. Miriam, number three. Okay, Alexandra, go. Okay. When I'm at work, I wear formal clothes. I usually wear a shirt and tie with a smart pair of pants and black shoes. When, when I'm at home or out with my friends, I prefer to wear casual clothes and I like light colors. I usually wear jeans all year round. If, it if it's a warm day, mm -hmm. I usually wear a t-shirt. Yes. When it's cold, I always wear a sweater and a warm jacket. I hardly ever wear a t-shirt in winter. Okay, very good. Number two, Rose. When I'm at work, I need to look smart. I usually wear a great business dress and a pair of black shoes. Outside work, I sometimes wear formal clothes. For example, when I'm in an expensive restaurant or a dinner party, I usually wear a long dress. Purple, red, and black are my favorite colors. At home, I normally wear casual clothes. I, li I like wearing shorts, t-shirts, and sneakers. Very good. The last. Um, at my work, I can wear anything I want. Mm -hmm. So I usually wear something casual. For example, a teacher and jeans mm -hmm. because it's more comfortable. Okay. Okay, comfortable. If it's really hot, I sometimes wear shorts and sandals. I don't wear different clothes. And when I'm not at work and I don't have a favorite color, I never wear formal clothes because I don't feel comfortable okay. in a suit in a suit, sweet suit, suit, I don't suit, know, suit. <laughs> suit, but I sometimes wear a white shirt. Okay, Mirna, repeat after me and say comfortable. <laughs> I don't remember that. Okay, comfortable. Comfortable. What do you say, teacher? Yes. Comfortable. Um, comfortable. Okay. Comfortable. Okay, so comfortable. 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 Comfort
¿Y qué es cómodo? Cómodo. Confortable. Confortable. Confortable, cómodo, ¿ok? Cómodo, cómodo, cómodo. Ok, pronunciación. Uh, T-shirt. 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 Yes. yes. Ok. Um, and suit. Traje, ok. Traje. Suit. Bye, guys. ¿Quién cree usted que es la lectura number one? De ellos tres tenemos a John, Pat, and Susan. John. Is John. John. Yes, John. Okay, John. number two. Susan. Susan. And number three. Pat. 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 Right. Okay, now let me ask you a couple of questions. Le voy a hacer algunas preguntas de la lectura, okay? So, dice number one. Who, quien? Who wears formal clothes at work? John. Susan. John. 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 Okay, and, and Susan. Susan. Okay, mm -hmm. very good. Who wears casual clothes outside work? Susan. Uh, mm -hmm. uh, John. Okay, so John, Susan, and Pat. Pat. Ok, los tres, a los yeah. tres les gustó. No, que fuera. Ok, so, mm -hmm. number three, who sometimes wears formal, formal clothes outside work? Susan. John, John or Susan? Susan. Susan. <laughs> ok, so let's Susan. see. All right. Um, let's see. Okay. It could be Susan or John. Okay. Now, who likes purple clothes? Pat. Susan. Pat. Pat. Susan. Purple? Susan. Okay. Now, who wears light colors? Light, light colors. Mira, aquí está, en la número uno. Aquí, mire. Uh -huh. So it is? John. John. Mm -hmm. Who doesn't have a favorite color? Who doesn't have a favorite color? Uh, Pat. 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 Very good. And who always wears jeans? Susan. Who always wears jeans? Susan? Pat. 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 Uh -huh. Él siempre utiliza jeans. La mayor parte del tiempo. Yes. Okay. So now let's move to the book. All right. In the unit four is I'm not wearing boots. I'm not wearing boots. Okay. So let's see. It says clothes for work and clothes for leisure. Yeah. So this one is whenever you have free time. Okay. So clothes for work. We have shirt, tie, belt. How do you say cincho? Bell. Bell. Mm -hmm. Okay, so how do you say eh, chaqueta? Jacket. 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 How do you say abrigo? Coat. Coat. How do you say pantalón de vestir? Pants. Pants. Shoes, zapatos. Ahora, si usted se fija, guys, fíjense bien. Dice que eh, tenemos coat como esta y tenemos raincoat, right? Tenemos dos tipos de abrigos. Tenemos el coat, el cual no es como, ah, podría decirse cuando está lloviendo porque utilizamos diferentes, ¿ok? En ocasiones usted se lleva un raincoat porque es impermeable. Yes, y el coat... Puede ser un abrigo normal. ¿Ok? Yes. Y el raincoat le protege de la lluvia. 
ok, tendría que ser así, pero nosotros acá pues el mismo, ¿verdad? en ocasiones, ya, yeah? so now, we also have blouse, ok, which is blusa, ok, blouse son las blusas que son de tela eh, como, eh, son formales, son de vestir, las blusas, ok, Then we also have a scarf, lo que es un, ¿qué es un scarf? Una bufanda. bufanda. Una bufanda. bufanda, ok. Una bufanda, puede ser de esas scarf que son como bien, eh, podemos decir como bien grandes, o puede ser como estas, mire, en algunos bancos utilizan scarf, como unas cositas aquí, ¿verdad? Entonces, pañuelo. Como, ajá, pa, pañuelo, right? Creo que es lo que Pañoleta, creo que es, ¿verdad? Yes, I think that that is the name. Creo que sí. Entonces es un scarf. ¿Ok? Es un scarf. Solamente que es eh, pequeño. So a skirt, falda. ¿Ok? Then we also have heels. High heels. ¿Ok? High heels, que son los tacones. tacones. Do you like high heels? Yes. No, I don't like yes, I am. Yes. No, sometimes. Yes. Yeah. <laughs> Okay, it depends. And we also have dress, okay? Vestido, okay? Vestido. Uh -huh. So now, let's see. Hat, okay? A hat, mire, a hat no es nada más un sombrero, okay? Hat es sombrero, pero también, mire, a los gorros se le puede decir hat. Yes, hat, okay? Sweater, okay? Sweater. Y ahora que usted está aprendiendo inglés, ya no le va a decir pásame el suéter. No, ok. Pásame el suéter. Yes. Sweater. Yes, sweater. Ok. Y se lo van a decir, ay, qué creída. <risa> <risa> yes, pero usted tiene que decir suéter, ok. Va a haber un momento que inconscientemente se va a tener las palabras bien grabadas y va a decir, ¿me puedes pasar el suéter? Y no es que usted, ajá se ha creído, ok, so gloves, ok, ¿qué son los gloves? los guantes, yes. right, mm -hmm. how do you say botas? Boots. boots, boots, do you like boots? yes, yes, yes. I like yes. ok, very good, now gorra, how do you say gorra? cap, cap, cap. All right. t-shirt, t-shirt, Short, mire, esto es otro. Cuando usted le dice, pásame el short. No, ok. Pásame el short. El short. Yes. Short. 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 Yes. Ajá. Ahora ya no short. Short, no. Short. Ok. Y en ese caso sería la, la traducción de qué? De pantaloncillo. Sí, de, de, de short. De chores. De chores. De, ah, el pantaloncillo, de los que están arriba de la rodilla, right? O pro, pro, a, probablemente bajo, pero es pantaloncillo, por decirlo así. Aquí, aquí es chor, la, sería la traducción. Aquí es chor, ajá, así decimos el chor. Pero en, en realidad tiene que ser chores, ¿verdad? Porque como es plural, sí. pero. Sí. Okay. Yes, ajá. Pero no, shorts, ok, shorts. Ok, so now, sneakers. So, sneakers son los, eh, básicamente, los tenis. Los sneakers. Como los all-stars. Los all-stars, los que no son botines, eh, eso básicamente son sneakers. Los que son como um, tenis, ajá. Do you like sneakers? Yes. 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 They are comfortable. Son bien cómodos. They are comfortable. Com Com ¿Cómo Com dice comfortable? Com comfortable. Com comfortable. Comfortable. Com comfortable. Así. Comfortable. Así. Comfortable. Con F. Comfortable. Ajá. Correct. Like that. Then we also have pajamas. Right? Pajamas. Pajamas. And the swimsuits. Traje de baño. Ok, para eh, niño y niña. Mire, swimsuits. Yes. All right. So now let's move. Ahora sí, vamos con teamwork. Ok, vamos a equipo de trabajo. Mire, ¿qué va a hacer? Necesito que haga una lista con cinco, ok, cinco prendas que puedo utilizar en warm weather, en un clima caluroso. Cinco prendas. 
Y cinco prendas que puede utilizar en un cold weather. Yes, cinco y cinco. Le voy a dar alrededor de unos cinco, siete minutos para que complete esa actividad con su equipo. ¿Sí? So, let me create the breakout rooms and here we go. Okay. Let's go. Ok, do you have any questions? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? La primera era de clima caluroso, ¿verdad? Clima caluroso y la segunda de clima helado. Cinco. Sí, yeah, cinco y cinco. Ok. Sandarias. Sandals. Sandals. <laughs> Uh, skirt, shorts, yes. A skirt, mm -hmm. and sometimes. Uh -huh, sometimes. Mm -hmm. Maybe uh, dress. Mm, yes. Ah, uh, es como de los, no sé, que la tela es delgadita. Como fresco. Uh -huh. No sé cómo se diría. No, ni yo. <ríe> Ropa fresca. Uh -huh. Fresh clothes. <ríe> yes. Yeah. Fresh clothes. Fresh clothes, yes. Out. Yeah. Fresh clothes. Uh -huh. oh, maybe tops for girls. Podría ser también. Uh, umbrella for uh, uh, sandals. Sandalias. Flip flops, dijo ella. Creo que eran las, las como para, eh, creo que eran las chancletas que dijeron, ¿no? Oh. Oh. Ajá. Oh. <risa> okay. Flip flops también se puede utilizar. Ok, yes. Yeah. Uh -huh. uh, flip flops, eh, sandals. Nah. Creo que ahí vamos. Y the bike, eh, clothes. La bota. Ajá. Uh -huh. El uh -huh. raincoat. Ajá. Uh -huh. Ok. Do you have doubts? ¿Tiene preguntas o dudas? Eh, teacher, eh, ¿verdad que era cinco prendas de clima caluroso y cinco prendas de clima? Helado. Helado, ok. Yes. Um, en clima caluroso podemos usar un traje de baño. Traje de baño. Ajá. El Winsor. En Winsor. Ah. Eh, short. short. Ajá. Podría ser. Ah. Um. Un center, que un centro, un centro, pues un vestido, pero no sé cómo se dice vestido, vestido para las mujeres, ¿no? Nos haría falta uno. Tres, vestido. Tres, Rodríguez. Teacher. Uh, yes. Uh, ¿Cómo se dice, digamos, para las mujeres que usan como top? No más que es como una camisa muy pequeña, un top. Ajá, uh -huh. top. Top. Ah, ok. Yes. 
Y el centro, ¿cómo se dice en inglés, teacher? Uh, center, ¿verdad, teacher? O eh, ¿cómo se dice? No, un eh, centro podría ser como un... Eh, Una camiseta. Puede decir un sleepless shirt. Sleepless. Así, miren. Ya se lo mando aquí en el chat. Okay. Un sleeveless shirt es básicamente esto. Ese es para, mire, es como un centro. Okay. Pero ese es así, ¿ve? Mire. Uh -huh. Ok. Sleeve. Sleeveless shirt. A sleeveless shirt. Yes. Ok. También, ahora, los que son así, mire, como así, completamente como desmangados. Así, mire. Okay. Eso se le llaman tank, tank top. Ah, ok. Y los que son como más gruesos son estos, ve. Estos. Entonces, a esto se le llaman sleeveless Shirt. Y los que son más desmangados le llaman tank top. Ok. Ajá. Thank you, teacher. Ok. Um, let me see what else. Well. Eh, five, ¿Cuál sería? Del clima caluroso. Um, anotó el top que habíamos dicho. Yo tengo ahorita el traje de baño. Es Wins, es, es, es Wins, es Wins, no sé cómo se pronuncia. El short. Swimsuit, swimsuit. 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 Tengo swimsuit, short. El tercero es el Live Shirt. Uh -huh. sí. Ajá. Camiseta el cuarto, y el cuarto era un vestido. El dress. dress. El dress. Dress o dress, no sé cómo. Dress. Uh -huh. Y el quinto, ¿cuál podríamos comer? Sí, era el top. Perdón. Era el top. T T T O P uh -huh. Okay, ready? Top. ¿Listos? Yes, vamos, 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 igual vamos a buscar el otro ticho. Ah, okay. Porque nos faltan las cinco prendas del clima de frío. Okay. Ajá, de verdad. Okay. Ok, ahí podemos hacer un sweater. Eh, clima helado. Yes. ¿Cuál dice? Sweater. Sweater. Shorter. Sweater. Sweater. Ah, podemos estar en socks, creo que es media. Socks. 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 ¿Dónde ustedes están? No está lloviendo, guys. Um, no, no. Acá no. Aquí se ve que quiere llover. Está bien, bien rojo. Y así el... se ve aquí también. Right. No, así en la noche, sí, acá, pero poco. Yo, ok. Este, bueno, un clima helado. Me puede, ah. puede deletrear esa que me dijo. So, ser, Socks. No sé. Socks. Ajá. O. Ajá. Es. Ajá. Sí. Ajá. O. Sí. Uh -huh. K 
S. K. Mm -hmm. K. S. Socks. Socks. Mm -hmm. Okay. Um, también podemos utilizar. Teacher, ¿cómo se dice pijama en la pronunciación? Pajama. 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 Entonces sería este también. Uh -huh. um, un hat. Un hat. Muy bien. Y un scarf. Un scarf, ok. Que sería una bufanda, ¿verdad? Una bufanda, correcto, una bufanda. Uh -huh. Ok, entonces serían esos. Están completos, ok, ¿estás listo? Ok, bye. Thank you. Thank you, ok. Bye, vamos. Sí, if you... Let's see if you completed the activity, okay? All right, so give me clothes for one Shorts. 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 Flip flop. Flip flops. Top. A Sandal. top. Sandals. Uh -huh. What else? Sneakers. The sneakers, what else? Swim suits. Swim suit. Okay. What else? Dress. A dress. Guys, ¿cómo se dice centro? Centro. Up. Up. A sleeveless shirt. Yes. Okay. You can say a sleeve, a sleeveless. Okay. Shirt like this. Mire, a sleeveless shirt. A female. A sleeve. Okay. Now, clothes for cold weather. Gloves. Gloves, okay. Boots. Boots. Yes. What else? Sweater. Sweater. What else? Socks. Socks. Ear muffs. Which one? Ear muffs. Es como los que se ponen como orígenes en las orejitas. Okay, yeah. Okay, very good. And? Scarf. Scarf. Okay. Bye, guys. We are coming Okay, diga present cuando es su nombre. Sí, so, casi no la escucho. Ahora, ok. Sí, ahora sí. Okay. Um, creo que, ok, póngase en mute, ok, en ese momento. Alexandra Giselle. Present. Thank you. Oh, give me one second. Comenzó a llover. Yes, it's raining, right? Sí, aquí también ya quiere llover. Ok, give me one second, Alexandra. Yes, Alexandra, yes. Porque no llueve. Ok. So, Álvaro Miguel Moreno. Álvaro. Ana Violeta Guevara. Ana Violeta. Astrid Gabriela. Present. Carlos Israel Estrada. Present. Thank you. Um, Carlos Vidal Gómez. Cindy Stephanie Ramírez. Cindy Stephanie. Present. Present. Okay. Claudia Andreina Rodríguez. Present teacher. Thank you. Daniela Lisbeth Martínez. Present. Thank you. Diana Beatriz Reyes. Present. Thank you. Diana Michelle Alvarenga. Diana Michelle. Edwin Giovanni Espinosa. Present teacher. Thank you. Gabriela Alexandra López. Gabriela. 
Gabriela, no? Okay. Jonathan David. Present. Thank you. Jose Ismael Vasquez. Present. Thank you. Karen Elizabeth Cruz. Present. Thank you. Leonidas Edgardo Garcia. Present. Thank you. Liliana del Tránsito Aguilar. Liliana Present. Del Thank you. Manuel Alexander Present. Avilés. Present. Thank you. María José Guillén de Pérez. Present teacher. Thank you. Mercedes Margarita Rodríguez. Present teacher. Thank you. Milena de los Ángeles Aragón. Present. Thank you. Um, Mirna Jamilet. Present. Thank you. Sonia Beatriz Villalta. Present. Thank you. Thelma Janet Escobar. Present. Thank you. Teresa Rosa. Present. Thank you. Vilma Guadalupe. Vilma. Vilma Guadalupe. And Jenny Lisbeth Tolosa. Present. Okay. Thank you. Bye, guys. Let's continue, okay? Let's continue. Ya casi pues terminamos el día de ahora. Okay. But let's continue. And let, let's cover the last part of the class. Okay. So we are going to cover colors. Okay. So as you can see, we have different type of colors. Okay. The most common ones, guys. Um, Rose, ayúdanos a leer todos los colores que está aquí. Todos, todos esos colores. Okay. Yes. Um, en, la, en la paleta, teacher, en los... En los... En los tubitos. Ay, eh. okay. En los tubos, claro. Ok, let's go. White, um, dark gray, brown, light gray, beige, dark brown, gray, light, light brown, and black. Ok, now continue. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. So what are your favorite colors, Rose? Purple, black, and pink. Pink is not rose, right? Um, oh, yeah, usted puede. Yes. Yeah, ajá. Yes. Okay. Así como en español rosa, que no lo usamos, pero se puede. Sí. Ajá. Okay. 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 All right. All right. Perfect. What are your favorite colors, Thelma? Um, green. Just green? Just one? Solo verde le gusta. Yes. Uh -huh. just, just green, okay. So what about you, uh, Jonathan? What are your favorite colors? Light green. Light green. Just the light green? Yes. Okay. And in your case, Astrid? What are your favorite colors? Astrid? Is Astrid there? Sí, sí, sí. My favorite color is gray. Gray, okay. That is different. Very good. Um, what about you? Um, let me see. Milena. Uh, white. White. Okay. Yes. Perfect. Um, what about you? Um, let me see. Let me see. Let me see. What about you, Edwin? Favorite colors. Light and blue. Okay. Light blue. In your case, Cindy? White and pink, uh, e light blue. Light blue, okay, perfect, three. Okay, so Cindy, uh, you are going to be Pat, who says Pat, Cindy, and Edwin, you are Julie. Okay, read the conversation. Ayúdeme con la conversación. Okay, grip or close. I'll drive. 
Where is my new blouse? Okay. What color is it? It's white. There is a light blue blues. Is your it it yours? No, it's not. And uh, mine white. It is mine. Is a this disaster. disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Where the problem? It days, days, new blues, jeans, whose jeans are they? Oh, they're mine. I'm sorry. Okay, repeat after me and say great. 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 Yes, okay, great. Okay, Liliana, thank you. Ok, guys, just because of the time, solo porque ya son las 8, guys, vamos a dejar la clase hasta aquí, pero mañana vamos a continuar con esta conversación. Ok, so thank you very much for connecting today. I'll see you back tomorrow and I hope you have a good night. Ok, Dejo good, night. Good, good night. night. Okay, good night. Thank, thank you. you. Good, good night. night. Bye, guys. Good night, guys. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye.